再往前走就是游击区了。这是你改的墙，观看。留给你吧。你不用吗？我们这一去，不知道什么时候咱们还能见面。这个就留给你，做个纪念。我的一口香，永远在那边。哭丧个脸，笑一笑，啊，打仗嘛，总会有牺牲。可是除了他的名字以外，我就只记得他教我解释后的样子。除此之外，他什么都没有留下。嗯
。是啊，战争就是这样，就是这么残酷，谁也无法改变它，我们只能适应它。啊，啊还记得那个城隍庙吗？进了大殿以后往左，靠墙角一边，第三排，第十五块砖有个砖缝，我们联系可以用那个地方。有事找我，就在那儿放个纸条。那我们走了。哎，等一下，你们能不能帮我把勺子一块带走？哎，关我什么事儿啊？我的事儿不用你管，我不去。只要他愿意，我可以带。勺子，你听话，西田盯上你了，你赶紧跟他们走，好不好？去躲一躲。我躲什么呀？要躲的应该是西田。走了。哎。哎，钟姐。可我是为了他好。你想一想，要是换了你，你愿意跟我们走吗？凡事都要自己先想清楚，不光是他，你也一样，啊？好吧，根据地的大门永远向你们敞开着，我希望早日跟你们见面。我一口香的大门也永远向你们敞开着。三个小队交给你，封锁油库，周围一公里半径的所有街道。但是你对我的承诺呢？我没有了汽油，你让我的士兵怎么作战？你让我的士兵跟新四军和游击队比赛走路吗？向连队长官请求支援，修改原定的清乡作战计划。我无法顾及这次作战行动拖延所造成的损失。那即将成熟的粮食，那是我们的粮食。对不起，你不是我的下属。无权处罚你的失职，连队长阁下已经通报了大川特务机关长，他将在第一时间赶到这里。你可以走了。前面队，愚蠢！为了向他汇报，足足浪费了我三个小时的时间，把所有的人都找回来。这个时间足够猎狼人离开通川了。下面我们做什么？该发生的事情无法挽回。把唐朝的通缉令发出去，增加对举报可疑分子的悬赏。王队长，您怎么这么早就来了？哎，还没到饭点呢。前两天我怎么没在店里看到你啊？哎，您真是贵人多忘事啊！我这可天天戳在店里呢。跟你开玩笑呢。<笑>这个是西天太君特意发的通缉令，要全城搜捕他
，你这儿不是人多吗？哎，哎，一会儿把他牵到门口啊。行，你帮我多留意一下。您就放心吧，王队长。哎，您不吃完饭再走啊？嗨，吃什么饭？一摞呢，通缉令。哎，我去发去啊。好嘞，好嘞。走了。那行，王队长您慢走啊。好嘞，你忙吧。哎。学武哥，怎么？嗯，你能不能教我学枪啊？学枪？嗯，你这个双刀用起来太吃亏了，我也想像他们一样，想学用枪。哼，好啊，我可以教你。来，怎么？现在啊？是啊，我是个急性子，又没那么多时间等，你现在就教我吧。呃，就是那个特长的那个枪，带瞄准镜的那个，他们都说那个威力大，你就叫我那个吧。嗯，那叫狙击枪，威力是大，可是你哪见过还不会走路就会跑的呀？你连枪是怎么回事还不知道呢？来，你呀、啊，先学这个。哎，其实呢，枪的基本原理都是一样的。你的功夫不错，应该很快就能上手的。来。把枪举起来，胳膊伸直了，这样，瞄准前方，对准目标，进行射击。好，就是这样。勺子，啊，跟徐五哥练枪呢。啊，徐五哥教我打枪吗？勺子来，坐，跟你说个事儿。你看看这个，哎，勺子，汤勺，来看看。西田已经加大了对你的搜查力度，这段时间你不许离开一口巷半步，有什么需要告诉我，我帮你去准备，听到了吗？西田那个混蛋，他以为他弄了张通缉令就能把我给抓住。他们来找我，我还想去找他呢。勺子啊，你能不能改改你的急脾气？俗话说得好，君子报仇十年不晚，机会是需要等的。等等等，我等到什么时候去？我那帮师兄弟还在天上看着我呢，我能等，他们可等不了。我只想一枪。你现在的情况根本就不是西田宪兵队的对手，这么去只会白白送死。你以为你死了就能对得起天上那些师兄弟吗？哪儿也不让我去，就让我待在一口乡。那你们还不如杀了我呢。你就好好的练枪，等你枪法练成之日，就是你报仇之日。这是那么一点小地儿，枪法连武功都施展不开，还报仇呢？我真是被你给打败了。这样吧，白天你给我踏踏实实的在一口乡待着，晚上再带你去训练。真的？啊。晚了点儿，让你埋饿了。嗯，哎，谢谢啊。走了。哎哎，我问你，啊，大北呢？他怎么没来？哦，这我不知道。您看够不够？不够，我让厨房再做一点。哎，我问你，这是怎么回事？怎么一回来就被关在这儿了？谁也不让进，还哪儿都不让去，怎么就跟审特务似的？嗯，这张政委的嘱咐，我只是执行命令。嗯，这样吧，我就不打扰你们了。你们吃好了东西放在这儿，我一会儿来收拾啊！哎，你让张政委来一下啊！三明三明，坐着坐着。怎么了？你跟人家发什么火啊？啊！既然组织这么安排了，咱们听命令就完了吗
，对不对？让等着就等着，吃吃吃，嗯。枪，就是枪，比大刀棒多了。别别别别，学我哥教了我一下午，肯定没问题。勺子，你要明白，这枪是死的，能不能杀死鬼子，关键还是要看用枪的人。行了，知道了。学我哥说了一下午，我发现你们俩口气一个样，一个师傅教出来的。我和学武哥，都是我爸爸教的。对不起啊，我不是故意的。等一会儿出了城，给你找一个偏僻的地方。嗯，我可是为你准备了不少子弹。你要知道，一个好枪手是用子弹喂出来的。走吧。说了，我知道了。你知道还这么做？你能不能别对着我喊呢？我好赖也教过你功夫，我还是你师傅呢。你什么呀？我从小就知道有冤报冤，有仇报仇，害死我那么多师兄弟，害得我连祖宗基业都丢了。今天杀他们几个小鬼子算什么呀？我报仇计划才刚刚开始，这只是给他们一点小小的利息。那也不能说打就打呀。那我不是在这练枪呢吗？但打在鬼子身上，总比打在石头木头上强吧？哎，你别老跟我谈什么危险不危险的，行吗？你不也冲敌商会把五木给杀了吗？再说西田那天还在那儿是陷阱了呢，比今天这事儿危险多了。你，哎，行行行行行，别说了，我困了，我要睡觉。你，我，哎，哎呀，气死我了！行吧，你也别再生气了。可是林蝶能同意他来我这里？就是为了让他不要去拼命，你自己都拼，能让勺子不去吗？队长，妻子一伤，增援到达的时候，袭击者已经跑掉了。嗯，伤员看到凶手的样子了吗？伤兵是第一个被袭击的，所以什么都没有看见，他就倒在这里。您发现什么了吗？大春老师，大春阁下，大春老师，你怎么来了？有日子没见您了。你在做什么？啊，学生在现场查找凶手线索。我必须用他们的性命，震慑那些挑战帝国军队的抵抗者。愚蠢！凶手还用找吗？这里所有的中国人都是凶手。帝国军人的损失，只能让他们欢呼。在这危机关头，最可恨的就是你的犹豫。不管怎么做，关键是要行动起来，给予百倍的惩治，给他们惩罚。学生还是不明白，见死不救，致帝国军人伤亡。这里的人通通该死。沿着这条街，挨家挨户的抽人。
处以死刑。每一个帝国士兵的死亡，要用十倍的价值让他们偿还。抓了几十个人，准备公开行刑，要用他们的性命报复宪兵队的遇袭。怎么会这样？这是我跟他们的私人恩怨，凭什么牵连这么多人呢？这不是坏了江湖规矩吗？江湖江湖，谁跟你这讲江湖？日本鬼子侵略中国，他会跟你论江湖吗？你今天给我好好的记住这件事儿，好好想一想。司令啊，这可万万使不得呀！不管怎么说，这是七十条人命啊！反抗分子横行暗处，又不是刚刚开始，用如此酷烈的手段，只怕引起各界的震动啊！这不是建设王道乐土，不是建设大东亚共荣，这是在激起民变，是要把那个民众推向反抗者的那个。逆行啊！你要知道，这七十个人的身后，可都有他们的亲人、有朋友、有邻里同好。这些人要是聚集起来，那是一股巨大的力量啊！要真是这样，对你的倾向计划，那可是非常不利的因素。这是你们维持会的意见吗？是啊，不仅是维持会，还包括政府、商会在内的通川各界都坚决的反对啊！大道司令，说句诛心的话，那大川，他毕竟是个外来之人，是吧？他在通川驻留，也就那么几天呐、啊，他又一走，这些麻烦的收尾，不都落在您的身上了？要苦一仗，已经是清乡计划受到很大的干扰了。如果巡逻队遇袭这件事再横生极之，司令啊，您可真得三思啊！我明白你的意思了。今晚商会设宴，为大川特务机关长接风。你回去准备一下吧。嗯，啊，好，那好，那好，呃，那我就告辞了。
大岛阁下给我下了请帖，今天晚上他要和通川地方设宴欢迎我。你想，他要干什么？哼，他还真把他自己当成通川人了。中国人，无论我们做什么，他们还是我们的敌人。在清乡即将开始的时候，还妄下安抚。只是异想天开，我看他是被通川人给收买了。老师这么说，效果不重要。我跟你说过，要行动起来。他们袭击了皇军，我们必须要用十倍、用百倍的力量来进行还击，让他们明白这个代价是付不起的。我明白。你的警长还是警长，挺好。你放心啊，我身体好，今儿个我陪你好好的喝一杯。大哥下，快点，快点啊！哎呦，哎哎，哎呀，哎。有时候出头露个面，多参与一些政府和维持会的活动。司令，放心，保这也是表明你态度的一种方法。我们家呢，虽然能保护你，但是日本人喜怒无常，多准备一些，总归是好的。宗上，想要和你在一起，在哪里我都开心。我知道，父亲让我们来。一定有他的道理。不管父亲做什么，他都是为了我好。我知道，你为我好。大川阁下到。欢迎大川阁下。欢迎大岛阁下，你好。这位是戴会长。欢迎，欢迎，欢迎啊！这位是戴会长的公子，大川是杀死爸爸的大川。戴公子，好久不见，上一次在化工厂让你受了那么重的伤，还能活下来，真是不容易。在临时化工厂的事情上。给你造成了伤害，真是遗憾。我作为指挥官，深表歉意。如果你需要的话，我可以给你请最好的日本医生给你看病。啊，大川先生，这都是过去的事了。啊，哎，他们两个马上就要结婚了。老师，我给您介绍一下，这位是戴公子的未婚妻林蝶小姐，也是临时化工的后人。哦，林小姐真是貌美如花呀，和戴公子真是很般配，但是。你父亲的死，我深感遗憾。那是因为他不好好的和皇军合作。如果他好好的合作，就不会有今天的事情了。好了，就要结婚了，真是好。所以，我希望。林小姐
，做一个有智慧的女人。我祝你和戴公子白头偕老，永远幸福。阁下，请。啊，对，来来来来，这边请，这边请。小蝶，大川说的话不要放在心上。你去哪儿？你去哪儿？让我出去。唐少，你答应过我的，几十条人命还不够吗？你还要多少人卷进来啊？我要杀了西天。你，就算我死，我也得把血喷他一脸，让他抓人。周宁，我是你师傅，你打也打不过我，你最好过上来。这不可能！你别逼我啊，钟娘。所长，你是谁啊？怎么进来的？哟，你怎么连我都不认识了？真是贵人多忘事啊！您再好好想想。你是没跟来吧？你瞧你这怂样啊！啊，他就是来了，他在这儿带不走任何人。对对对，带不走，带不走。倒是你好了啊，这次你逮着机会了。啊，臣也要见你。哎，傻子，你去把钟宁叫来，咱们商量商量王铁嘴的事儿啊。呃，那个。那个，钟宁他出去了。嗯，出去了。他说干什么去了？他去找王铁嘴去了，说不定晚上就能给你带回来。你能确定？确定
确定得了？说，哎、说说，哎呀，行了，哎呀，陈爷呀、啊，还没想起来最近你都干什么了吗？陈爷呀、啊。你饶了我吧，我真的什么都没做呀！我要是做错了，你就给我一个机会吧。什么都没做，什么都没做，为什么有人专门点你的名字要找你？哎呀，陈爷，我真的什么都没做呀！我问你，那天在街面上绑你的那个人是谁？绑，绑。哼哼，想起来了吧？啊，他找你干什么呀？不是，他是找刘大军的，他跟我没关系啊。刘大军，刘大军是干什么的？哎，刘大军他是我一个老街坊，前两天来这儿找我，说是。说是在外面得罪什么人了，要在这儿躲两天。哎，这就对了吧？啊！告诉我，这个人现在躲在哪儿啊？啊，这这刘大军他这，这个我不能说啊，陈爷，刘大军是我的朋友，我不能出卖朋友吧，陈爷。王司令长，一定要问出这个刘大军来。是，不是不是不是，陈爷。哎呀！哎呀，说，说不出来，老弟。哎呀，说，哎呀，队长，什么事啊？彭沪局警察所遇袭，所长被杀。你说的是发现了汤少在女子公寓的所长吗？是的。回来立刻向我汇报。嗨，老大，这个样子再走就走怎么样，您确定了吧？不愧是高手，果然言出必见，干净利落，好。那陈爷，我什么时候能见到王铁嘴呢？陈老大，我在这里谢过了，咱们后会有期，告辞。等一下，我这个人有点好奇。所以就多做了一点儿。他叫刘大军，怎么样，姑娘？你说这个刘大军他值多少钱啊？您开个价。你代表不了猎狼人。没关系，啊，有他在，代表猎狼人的人一定会出现。我不着急，你放心，这笔生意我第一个留给你们猎狼人啊，我还得跟你们合作呢。这要是谈得好的话，呃，咱们啊啊，皆大欢喜；要谈不好的话，那我就把你们都卖给宪兵队，日本人会给我大价钱的啊！哈哈。陈老大，你是江湖人，江湖人最讲规矩的。规矩，我就是规矩。嗯。哎哎哎，陈老大，别乱来，你不想让我伤害他吧？陈老，哎，上。你，姑娘，好好想想，我要是你的话，我就不管他的死活。哎。他要是活着，那你们才有危险呢；他要是死了，你们就安全了。啊！咱抛开这个
你也不想想啊，我拿什么谈条件呢？他就是我手里唯一的筹码。那我要是把他杀了，他死了，那我拿什么跟你们猎狼人谈条件呢？你这个骗子，你就不怕猎狼人吗？哎呦喂，不怕，我怎么不怕呀？可这是哪儿啊？这是棚户区。不是通川，更不是你们什么根据地，这是谁说了算啊？我陈老大说了算哎呀，勺子，你可出来了！我问你，小宁到底干什么去了？这个时候还不回来，这都大半夜了。钟钟宁他是去棚户区找陈峰人了。啊？陈峰人他答应帮他找人了，说今天晚上就把人交给钟宁。然后呢？然后他就告诉我这些，说让我在这儿等他回来。想象中那么义气，不是没义气，这这简直就是没脑子呀！啊，这都现在了，还没发现你们出意外呢！哎呀，哎呀，看来我这空欢喜一场啊！嗯。弟兄们，都给我听好了！一会儿猎狼人要是来的话，给我往死了打！哼，我不相信咱们这么多弟兄们打不死他们。猎狼人，陈爷，我等你们等了很久了，识相了，放下武器，束手就擒。我带你们去见老大，没听清是吗？哼，到了我的地盘，是龙你得给我盘着，是虎你得给我卧着，放下武器，省得大家都没面子了。哼，哼，哼，哼，哼，哼，<笑>你们的人来了，关上
，老大，坐下。真不知道夸他们好啊，还是骂他们好？嗯，你说本来可以坐下来聊的事儿，这非得用这种粗鲁的方式解决？哎，猎狼人是不会跟你这种人谈条件的。你不是答应条件了吗？嗯。<笑>可我不是猎狼人呐！我倒是真想成为猎狼人，可我还不够格。都不让说，直接就动起手来了。谁赢了？我回来的时候还没分胜负呢。土逼！那这……你说什么？连鬼子跟宪兵队都挡不住的猎狼人，就凭您这几块料就挡住了？哎，你们……您还别说，您还真拿自己当回事儿。把枪准备好，万一不行的话，就动手。
掩护老大。准备迎接一下客人吗？别狼人，不错。怎么，这就是你的待客之道啊？倒很别致，让人难忘。你敬我一尺，我敬你一丈。听说你们共产党办事是特别讲究啊，所以我是大敞中门，恭迎好汉。没想到。猎狼人非但不领情，还伤了我家众多弟兄。请问，这就是你们的待客之道吗？妈，你还挑理呢？嗯，<笑>有理走遍天下。江湖汉子，凡事要站住一个理字，这样我才能够以诚相待，不惧鬼神。行了，别跟我来这一套。你不觉得你自己很可笑吗？要是真讲道理，今天就不会出现这样的局面。直说吧，你要什么？都是聪明人啊！我没时间跟你客套，直说。好。呃，我听说你们有一条通往苏北的秘密运输线。嗯。而且你们出手大方啊！凡是参与这条秘密运输线的人，都挣了大钱了。我陈某要求不高，运输线上的事儿算我一个。听起来你要和共产党同伙啊？这钱可不好赚呐！你没听说吗？鬼子已经把北边的根据地都封锁了，就因为鬼子封锁了苏北。哎，检查站又多，所以你们这条秘密运输线那是一条黄金通道。别的条件还都好谈，可惜呀、啊，根本就没有这么一条路线，那是谣传。谣传？嗯。<笑>无风不起浪啊！我说，要是没有这条通道，你们能在这个通川城里边自由出入吗？啊？<笑>都是聪明人，硬着头皮撒谎就没意思了。我是有诚意，我希望你们也认真对待。好，我听你的建议。好，那咱们今天就认认真真的，先把现在的事儿说说。首先，你扣了我的队员，这是要挟，不是商量。你必须把他放了，否则我们没话可谈。这不可能，你怕什么呀？啊？我的人都在你的地盘。再说了，我又没让你放了刘大军。刘大军，刘大军死的比活的好。你骗谁呀你？我们是共产党的队伍，我们怎么做事，你不要乱猜。不管他犯了多大的错，如果有可能，我们一定会带他回去，交由上级机关处置。我们不会，也无权处置。这不合规矩。这是我们的规矩，不是你的。你要是不愿意。那我们就无话可说。其次，你看看我这个人，像是解决这个问题的人吗？你什么意思？嗯？老大。最后跟你说一遍，共产党做事不会跟任何人讲交易，这件事从一开始你就错了。合着你刚才说的话都是骗我的啊！相骂无好口，相打无好手，我们是对手，这一点你怎么会忘了呢？好了，现在你该送客人，放心，我们不会无缘无故的杀人。一定要保证你的安全。好了，就送到这儿吧。啊，走。
走走走，是，走，有车。就这么放他们走吗？啊！放冲天炮！报告队长，程峰人放起了冲天炮，整个棚户区都乱起来了。冲天炮？啊，对，这是程峰人定的规矩，只要遇到麻烦就放冲天炮，整个棚户区的人全都会行动起来。外界巡逻队刚才也报告了我们，说先前听到了枪声。女子公寓张所长被杀，棚户区骚动，真是越来越有趣了。结合队伍。过去再说，还是，快点把他们给拉走！
就出不去了。我知道了，三妹，哎，这样，你把他们俩带走，我来掩护。不行，不行，要走一起走。听命令，必须执行，快！可是，哎，走吧，走。那你怎么办？老人，快把他们带走，快！你怎么办呢？这里边的情况非常复杂，我看还是让杜怀兴把陈峰人他们找出来吧。不用，在皇军强大的力量面前，一切都是泡影。今天我倒要看看，这个彭湖区的老大陈峰人到底有多大的本事。回来支援他，明白吧？走。你有你的命令，我有我的坚持。他是你的队长，同样也是我师傅。把枪给我，钟明。钟明，少子，你要是我，你也会这么干。把枪给我。你自己小心点。放心吧。走走，你们走吧，自己小心。我知道。也给我找回来。是。师傅，这边。他们呢？已经离开棚户区了。你回来干什么？宪兵队就在外面，我不能丢下你不管。你是为了救我才来的。你这是违反纪律。纪律是死的，人是活的。我都教过你师傅，你还没教过我呢。万一你要……我不是白教了吗？是陈峰人，哎哎哎哎，我我是，说说吧，这里发生了什么？啊，哦哦，来来了一波路过的强盗
，他们不守规矩，伤了这儿的老百姓，我是忍无可忍呐。本来不想打扰您，真是对不住了。陈峰人，你以为你是什么人？长官，您这话什么意思？哎呀，看看。看到了没有？这些人是干什么的？王军，手里拿的是什么？枪。干什么用的？杀人用的。大点声！杀人用的。陈夫人，你在敷衍一个军人和他代表的军队，你有资格吗？我不管你依仗什么，敢这样对我说话，信不信我一枪崩了你？相不相信帝国的军队？我瞬间扫平这个垃圾场！我也领了太君发放的两命证。哎，对，太君，来来来来，太君，请，请，请，坐一边去。等等，作为一个良民，说说今天晚上到底发生了什么。说话，我就觉得不对劲儿。你不是这样的人。我知道你是在想办法救我们，可却不知道为什么，那可是拿脑门跟枪碰的呀。这个问题问得好。其实，用枪顶着别人的脑袋，那是最不好的习惯。只有刚学枪的人，或者是不专业的人，才会这么做。上次我要杀吴木的时候，你也是这样对付我的。那是为什么呀？子弹的速度是非常快的，人其实是躲不过去的。但是，也正因为子弹的速度快，同时，也给人躲过他的机会。其实，你只要躲过子弹飞行的弹道，他对人就没有任何的威胁。我这次用头顶着对方的枪口，其实就是让对方变主动，也被动。只要我的头稍稍一动，对方的手就会下意识的扣动扳机。子弹我是躲不过去，其实我躲过的不过就是对方扣动扳机的那一瞬间。这其实就是一场心理战。哦，原来是这样。现在你明白了吧？上一次你用枪顶着我的头，犯了。
，同样的错误。我明白了，原来西田也是这样躲过我的射击的。到现在人都没给我整出来，看来你在棚户区混的也就这样。是是是，我一定尽力，一定尽力。三百，嗨，天不早了，你送陈先生回去吧。嗨，陈先生，太君，失陪了。